وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبو ظبي تكي بحي نحال پرشنو كورا چن جي أما در بانغلاديش جي بانغلو آتش بانغ جي بانغ جي فيكس جيبوزيت كورا حي وطبا এখানে যে জীবন বিমাগুলো করা হয় দশ বছরের পনেরো বছরের মেয়াদে এই মেয়াদ মেয়াদে টাকা যে সুদ আসে এই এই যে বাড়তি টাকাগুলো আসে এই টাকাগুলো কি বৈধ হবে না সুদ হবে যদি সুদ হয় তো তাহলে সুদের ভয়াবহত ভয়াবহতা সম্পর্কে আপনি একটু আলোচনা করবেন তো হ্যাঁ ভাই ফিক্সড ডিপোজিট বলেন আর জীবন বিমা বলেন যে টাকাটা বাড়তি হয় ও কি করে জানলো যে ওই যে টাকাটা দেবে এই টাকাটা খাটে এসে ডবল দেবে বা দুই গুণ দেবে তো দশ বছর পনেরো বছর পর ডবল অথবা দুই গুণ টাকা দেবে কি করে জানলো যে ডবল হবে অথবা দুই গুণ হয়ে যাবে তো এই টাকাটা সম্পূর্ণই সুদ এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আর যদি ইসলামী ব্যাংকে দেয় সেটাও সুদ তো ইসলামী ব্যাংকে দিলেও সেটাও সুদ কেননা এই এর মধ্যে সুদ হওয়া হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তো এখন বলেছেন যে সুদ যদি হয় তাহলে সুদের ভয়াবহতা কি সুদ আসলে সুদ গ্রহণ ও সুদ প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ যেসব পাপের শাস্তির শাস্তি ও শাস্তির কথা আল্লাহ সুবাহান তালা কঠোর ও কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন সুদের পাপের শাস্তি তার অন্যতম সুদ মানুষকে অবৈধ অর্থ বৃদ্ধি করার অগ্রবাসনা জাগায় মানুষ মানুষের সম্পদকে সংকুচিত করে আর মানুষের মূল সম্পদ ও বৃদ্ধি বৃদ্ধি সম্পদ উভয় ধ্বংস করে আল্লাহ তালা বলেন এম হাকুল্লাহ রিবায়ুর বিশ্বাকাত আল্লাহুল্লাহ ইহিবু কুল্লা কাফার ইন আসিম আল্লাহ সুদকে কি করেন সংকুচিত করেন সুদকে সংকুচিত করে ফেলেন সুদের পাপ কে আল্লাহ রব্বুল্লাহ ধ্বংস করেন এবং সংকুচিত করেন ইউরবি সদাকত আর সদকা কে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বাড়িয়ে দেন আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপিকে পছন্দ করেন না সুরাবা করার দুইশত ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে ভাই আমি আরও একটা বিষয় বলে রাখি এর মধ্যে আমি আমার টুটাফাটা বিদ্যাতে আমি যে লেখাপড়া করেছি আমি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি আমার জ্ঞানে আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুদ সম্পর্কে যত জঘিন্নভাবে আলোচনা করেছেন কোরআন এবং সুন্নাতে কোরআন এবং হাদিসে সুদ সম্পর্কে সুদের পাপ সম্পর্কে যত জঘিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে পৃথিবীতে অন্য পাপ সম্পর্কে এত জঘিন্নভাবে আলোচনা হয় নাই তাহলে আয়াতগুলো শুনে আয়াত এবং হাদিসগুলো শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন চলেন তাই কি কি বলে দেখে আসি সুরাবা কারা দুইশত আটাত্তর নম্বর এবং সুরাবা কারা দুইশত উনআশি নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেন ইয়াহুল্লাহ হে ইমানদারগণ তোমরা কি করো আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালাকে ভয় করো যারা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার প্রতি মান এনেছে যারা নবীগুলোর প্রতি মান এনেছে ফেরেস্তাগণের প্রতি মান এনেছে যারা ভালো মন্দের প্রতি মান এনেছে যারা আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন স্থাপন করেছে যারা কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের কালে রব্বুল্লাহ আলম ডেকে বলেছেন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওদারু মা বাকিয়া মিনার রিবা আর কি করো যদি তোমরা মোমেন হও তবে সুদের মধ্যে যা বাকিয়া রয়েছে তা কি করো বর্জন করো অদারুমা বাকিয়া মিনার রিবা বাকিয়া সুদগুলো তোমরা ছেড়ে দাও ইনকুন তু মিনি মিনি যদি তোমরা মোমেন হও যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে সুদের পাপগুলোকে কি করো তোমরা ছেড়ে দাও তারপরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন যে ফাইল ফাইল নাম তাফা আলু ফাদানু বিহার বিমিন আল্লাহ রসুল হি কিন্তু যদি না করো তাহলে যদি তোমরা বকেয়া সুদগুলো ছেড়ে না দাও আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা বলছেন তাহলে আল্লাহ তার রসুলের রসুলের সাথে পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুল যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছে যারা সুদ খাবে তারপর আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আবার বলছেন একটা অপশন দিয়ে বলছেন ওয়াইং তুবু তুম ফালা কুম রুস আম ওয়ালি আম ওয়ালি কুম তারপরে যদি তোমরা কি করো যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো অর্থাৎ তওবা করে নাও ওয়াইং তুবু তুম যদি তোমরা তওবা করে নাও ফালা ফালাকুম রুস আম ওয়ালিকুম তাহলে তোমাদের মূলধন রয়েছে তা মূলধনটা তোমরা তোমাদের নিয়ে নাও তোমরা মূলধনটা তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়েছে এবং তোমরা মূলধনটা তোমরা নিয়ে নেবে তারপর আল্লাহ রব্বুল্লাহ বলছে বলছেন লা তাদ লিমু না ওয়ালা তুদ লামুন আর আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা কি করেন 
তোমরা অত্যাচার করবে না ও তোমরাও অত্যাচারিত হবে না অত্যাচার হক অত্যাচার করা হলো রব্বুল আলম যেমন পছন্দ করেন না আর অত্যাচারিত হবেন এটা হলো রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন না তাহলে এরপরে হাদিসগুলো আসে চলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে অনেকগুলো হাদিস এসেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আনজা বিরিন কল লান রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আ কিলার রিবা ও মো আ কিলাহু ও কাতে বাহু ও শাহেদি ও কালাহুম সওয়া জাবরিব নাবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে রসুল সাল্লাহাম সুদ গ্রহণকারী সুদ প্রদানকারী ও সুদের দুঃসাক্ষী প্রতি অভিশাপ করেছেন এখন যে ব্যক্তি সুদ খায় যে ব্যক্তি সুদ দেয় এবং যে সুদের সাক্ষী হয় আর রসুল সাল্লাম তাদের সবার উপরে কী করে অভিশাপ অভিশাপ দিয়েছেন এবং যে লিপিবদ্ধ করে যে খাতায় লিপিবদ্ধ করে তার উপর আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অভিশাপ বর্ষণ করেছে হাদিসটি মুসলিম বর্ণনা করেছে মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার নম্বর হাদিস তো আরও এসেছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাহাবি আবদুল এবনে হানজালা গসিল মালা ইকা কল কল রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দিরহামু রিবাকুলুর রজুল ওহুম ইয়ালামু আসাদ্দুমিন সিত্তাতি ওয়াসালা সি না জিনা আবদুল এবনে আবদুল্ল এবনে হানজালা রদিয়াল্লাহ তাল আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহণ করল তাহলে সে যেন ছত্রিশ বারের চেয়েও বেশি জেনা করল ছত্রিশ বার জেনা করলে যে পাপ হবে এক টাকা সুদ খেলে সেই সেই পাপ হবে তাহলে একবার জিনা করলে যদি অবিবাহিতা হয় বা অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় একশো বেত মারা হয় এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা হয় একশোটা বেত মারা হয় একবার জিনা করলে তাহলে ছত্রিশ বার জিনা করার সমান সব ছত্রিশ বার জিনা করার সমান অপরাধ করে সে যদি এক টাকা পরিমাণ সুদ খায় এক টাকা পরিমাণ সুদ ছত্রিশ বার জিনার সমান অপরাধ তাহলে ছত্রিশ বার জিনার সমান অপরাধ সে ব্যক্তি করলো যে এক টাকা সুদ খাইল তো এই এক টাকা সুদ খাওয়ার জন্য অপরাধ এতটুকু তাহলে আপনি ভাবেন যে সুদ কত বড় অপরাধ হতে পারে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরেকটি হাদিস বললেন আ নবী হুরাইরতা কল কল রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর রিবা ও সবু নাহুবান আই সরুহা আইয়ান কিহার রজুল উম্মা উম্মাহু আবু হুরাইদুল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সুদের পাপের সত্তরটি স্তর রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ স্তর হচ্ছে মা তাকে বিবাহ করবে মায়ের সাথে জেনা করা হাদিসটি ইবনে মা যা বর্ণনা করেছেন আর মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার আটশত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস হাদিসটি সহি তো এক যে ব্যক্তি সুদ খায় সে ব্যক্তি মায়ের সমতুল্য জিনা মায়ের সাথে জেনা করার সমান অপরাধ করে আর আগের হাদিসটা ছত্রিশ বার জিনা করার সমান যে হাদিসটি এই হাদিসটা মোস্তাদে আহমদে এসেছে মোস্তাদে আহমদের হাদিসটি সহি বলেছেন সবাই সব মহাদেশের কেরামরা আর মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার আটশত পঁচিশ নম্বর হাদিস তো সব মিলিয়ে আরেকটি হাদিস এসেছে আন ইবনে মাসুদিন রদি আল্লাহ আনহু কল কল রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম ইন আর রিবা ইন আক ইন কাসুরা ইন আহু তসিরু ইলা কল্লা ইবনে মাসুদ রদিউল্লাহ বলে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় সুদ এমন এক বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সংকোচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয় ইবনে মাজা হাদিস বর্ণনা করেছেন আর মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার আটশত সাতাশ নম্বর হাদিস তাহলে ভাই আপনি এখন খেয়াল করে নিতে পারেন সুন সুব খেয়াল করতে পারেন যে সুদ এমন একটি অপরাধ নবী আরেকটা হাদিস এসে বোখারি মুসলিমের হাদিস যে হাদিসটা আবি হুরাদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইজিতানি বুসা বা আল মৌবিকা তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি পাপ থেকে বেঁচে থাকো তার মধ্যে একটি হচ্ছে আ কিলো রিবা সুদ খাওয়া তাহলে সুদের কত বড় অপরাধ আল্লাহ রাব্বুল্লা আলমিন 
আর অন্য আয়াতে বলেছেন ইয়া আইহাল্লাদিনা আমানুল্লাহ তাকুলুর রিবা আদআফা মুদআফা ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুফলিউন হে ইমানদারগণ তোমরা চক্রবিদ্ধি হারে সুদ খেও না তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো তাহলে সুদ খেলে শেষ অবশ্যই সফলতা অর্জন করতে পারবে আর একটি আয়াত এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাদিনা ইয়াকুলুনা রিবা লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল লাদি ইয়াতাখাব্বাতু শাইতানু মিনাল মাস যে ব্যক্তি সুদ খায় কিয়ামতের ময়দানে সে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবে না পাগলামি করবে ইয়া বড় পেট হয়ে যাবে আর সে ব্যক্তি নড়তে পারবে না জিনে ধরলে মানুষ যেভাবে পাগলামি করে ঠিক সেরকম পাগলামি করতে থাকবে তাহলে আসুন যে ব্যক্তি সুদ খায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে সে ব্যক্তি কি মোমেন না প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি সুদ খায় সে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে ব্যক্তি সুদ খায় সে ব্যক্তি মানুষের ওপরে জুলুম করে যে ব্যক্তি সুদ খায় সে ব্যক্তি এক টাকা সুদ খাইলে ছত্রিশবার জিনা করার সমান অপরাধ করে যে ব্যক্তি সুদ খায় সে ব্যক্তি মায়ের সাথে জিনা করে যে ব্যক্তি সুদ খায় হ্যাঁ সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি সুদ খায় তার পেট ইয়া বড় করে দেয়া হবে কিয়ামতের ময়দানে সে ব্যক্তি নড়তে পারবে না যে ব্যক্তি সুদ খায় সে ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে সফলতা অর্জন করতে পারবে না যে সুদ খায় যে দেয় যে লেখে এবং যে সাক্ষী দেয় সমান অপরাধ ভাই আপনি আবারও বুঝতে পারছেন অবশ্যই সুদের মতো এত জঘিন্নভাবে যে সুদ খাইলে মায়ের সাথে জেনা করা হয় সুদ খাইলে ছত্রিশবার অপরাধ হয় এক টাকা সুদ খাইলে ছত্রিশবার জেনা করার সময় অপরাধ আল্লাহ রবুল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালা তার খাতায় লিপিবদ্ধ করেন তাহলে সুদ কত বড় ভয়াবহ আসুন আমরা সুদকে বর্জন করি আশা করি ভাই আপনি বুঝতে পেরেছেন সুদ কত বড় অপরাধ আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে সুদের পাপ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুক আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত